不过风水轮流转呐、啊，如果有那么一天，美国的国力衰败了，美国的海军没那么牛了，那其他的国家会不会像沿海盗那样，把美国的船只追得到处乱跑呢？那也说不定呢。各位网友，大家好，欢迎来到报名说。这期的节目啊，我们说一说希腊。扣押伊朗的游轮被反制，那跟着美国搞海盗行为，何曾有好结果？伊朗革命卫队发表声明说，当天呢，在波斯湾扣押了两艘希腊的游轮，原因是两天前一艘悬挂伊朗国旗的游轮呢，在希腊海域啊发生故障，船员呢向希腊政府求助，但是美国政府就出面干预，于是希腊法院下令扣押游轮，把船上的石油强行的抽走，打算运往美国。希腊呢和我们中国的关系还算不错，在1997年、2006年、2011年，希腊军方还应我们中国方面的要求啊，帮助中国从阿尔巴尼亚、黎巴嫩和利比亚撤侨啊，让我们这些侨民呢安全顺利的离开了战乱之地，回到了祖国。中资企业在欧洲的经营过程当中，希腊政府基本上也采取了支持和欢迎的态度。希腊呢也是我们中国游客最喜欢的海外旅游地之一。在我们普通中国人的印象当中呢，希腊应该就是一个小而精致的文明古国。希腊这次怎么参与到国际争端当中去了呢？因为希腊是北约成员国，北约要是以军事同盟的理由来发布命令的话，希腊是要照着做的。这次希腊扣押伊朗游轮事件，就是作为北约成员国而采取的一次政治行动，干也得干，不干也得干。但是伊朗呢，恐怕是不会给希腊面子的。无论是希腊还是其他的北约国家，乃至整个的西方阵营，扣押伊朗游轮呢，都是一件非常愚蠢的行为。伊朗扼守着波斯湾的出口，赫尔墨斯海峡，主航道就在伊朗海岸线一侧。就算有其他的游轮试图靠近阿联酋那一侧航行，也完全是在伊朗军队的打击范围之内。波斯湾对于全球石油供应的重要意义呢，是路人皆知啊。只有在伊朗的默许和同意之下，全世界才能够得到充足的石油供应。虽然伊朗一直被美国当作敌人，但是世界上的主要国家，包括中国、印度乃至很多美国阵营中的国家，都尽量的和伊朗保持着友好合作的关系。伊朗呢，当然也不愿意和全世界作对，大家和气生财嘛。为什么一定要喊打喊杀的呢？现在的问题是，美国一定要裹挟着全世界。去制裁伊朗，就像裹挟着全世界制裁俄罗斯、制裁中国一样。因为核武器的问题，联合国已经对伊朗实施了长达十多年的制裁。最后一个制裁案呢，是2012年通过的《1929号决议》，在2020年就已经失效了，到期了。联合国并没有通过新的决议来继续制裁伊朗。美国为此发起单方面的制裁，当然，除了他的北约盟国之外，谁也不打算执行。因此，这一次希腊扣留伊朗游轮的事件是没有联合国授权的，是完全非法的。伊朗不太可能通过联合国机制来为自己申诉，因为联合国在美国的操纵干扰之下，很难给出一个公正的解决办法。但是，波斯湾以及霍尔木兹海峡就在伊朗的家门口，伊朗总能够采取一些办法来表达自己的愤怒和不满吧？这就是希腊游轮被扣押的主要原因。游轮扣押的事儿啊，不是第一次发生的。韩国曾经因为扣押伊朗的游轮而遭到反制，美国军方也曾经直接出手劫持或扣押伊朗的游轮，而且悍然把船上的油品在国际市场上销售，获得的收益直接装进了自己的腰包，这是明目张胆的海盗行径呢、啊。但是由于美国实力强大，全世界只能是敢怒不敢言呢、啊。北约和伊朗之间的这种彼此扣押，今后还会不会继续发生，很难说。但是以美国的一贯的作风，恐怕是不会就这样放过伊朗。不过风水轮流转呐、啊，如果有那么一天，美国的国力衰败了，美国的海军没那么牛了，那其他的国家会不会像沿海盗那样，把美国的船只追得到处乱跑呢？那也说不定呢。好，这句话题就说到这里。